If I told you where I was right now, you probably wouldn't believe me. This is the birthplace of Jesus. So why is one of the most religiously significant and historical places in the world completely empty? In short, the answer is COVID-19. Like the rest of the world, Palestine has been hit hard with the coronavirus pandemic and is still struggling to flatten the curve. But there's one Palestinian city in particular that has perhaps been impacted the most by the pandemic. I'm walking in the middle of the old city of Bethlehem, just steps away from the Church of Nativity. At any given time of year, these streets would be filled with tourists from all over the world, visiting religious sites and buying tokens of the Holy Land to take home with them. But now the shops have been closed and the streets are empty. And the people of Bethlehem have been wondering if life here will ever return back to normal. بدنا نوصف مدينة بتلحم بالوضع الحالي يعني أنت بتقدر تشوف بساحة المهد عبارة عن ساحة أشباح يعني مش بس حتى ساحة المهد بتلحم كلها يعني حتى بمخيماتها بشوارعها كاملة كان في سواح تمشي فيها مرات اللي بيناموا في بتلحم اللي بيجوا للتبرع هذا كله انحرمنا منه فبتحكي بتلحم 90% سياحة 90% دمرة before the first coronavirus lockdown in March, these shop owners had stocked up on their inventory in order to get ready for the peak tourist season in Bethlehem. But their souvenirs never got sold, and since then they've been sitting on these shelves collecting dust. That's <laughs> اختلفت كليا للاسف يعني انا بحكي لك انا رجعت تقريبا 20 سنه لورا عائلتي اللي احنا بنشتغل بالصنعه وما بنعرف امتى بنرجع Estimates indicate that Bethlehem attracts anywhere between 1 to 3 million tourists each year with a spike in recent years of political and solidarity tours on top of religious pilgrimages According to local experts short-term losses as a result of the COVID-19 pandemic reached up to 500 million dollars in the city of Bethlehem alone. قبل الكورونا كان عندي 21% نسبة البطالة، فهي عندي زادت كمان نسبة البطالة نتيجة التوقف فأصبح عندي اليوم يعني مضاعفة البطالة 40 إلى 42%، فنسبة السكان العاطلين عن العمل كبيرة جدا أصبحت نتيجة للكورونا. ومش بس الحين عاطل عن العمل. رح يبقى لفترة طويلة عاطل عن العمل في تقديري لأنه إحنا نعرف شو أتجدة تنتهي الكورونا. On top of fighting a second wave of the coronavirus that has resulted in close to 50,000 cases of the virus in the occupied Palestinian territory, the Palestinian Authority has been caught in its own financial and political crisis and has offered little to nothing to Palestinians in the West Bank in terms of financial and humanitarian relief. ما في عنا نظام التأمين الاجتماعي أو التعويضات بدل البطالة وما إلى ذلك مش موجود حاولنا نعمل إشي من هالترتيب وبلشت السلطة في عمل ما عرف بصندوق عزة وقفة عز وقفة عز مشان تكون الأمور بسيطة أعطى لجزء من العاطلين عن العمل 700 شيكل يعني نعتبرهم 200 دولار 200 دولار مشان يعيش فيهم الإنسان ما بكفو لا أجر بيت ولا كهرباء ولا مية ولا فبالتالي هنا مشكلة أنا مش متشائم بس هذه حقيقة حقيقة الناس فقدت دخلها فقدت عملها فقدنا السيولة كيف يمكن أن نعيش لكن إذا استمرينا حتى نهاية هذه السنة في موجة قوية من الكورونا ونحن لا يتوفر لدينا إمكانيات أنا بعتقد رح يكون إلها آثار مدمرة على المجتمع الفلسطيني
In just a few months, the city of Bethlehem will adorn its streets and holy places with bright lights and festive decorations for the Christmas holidays, a time when the city would typically be flooded from tourists from around the world. This year, however, things are expected to be a little different. مش بس اقتصاديا ماديا حلو كمان انه نشوف الناس عم بتزورنا طبعا المادي هذا على جانب وحيويه مدينه بيت لحم احنا بحاجتها لانه جزء كبير من حيويه بيت لحم انطفى يعني مثل الشمعه انطفت بيت لحم This was our latest episode in a limited series on COVID-19 in Palestine. If you enjoyed this video and would like to see more content like it, don't forget to like and share this video and follow and subscribe to Mondoweiss on social media. If you'd like to donate to Mondoweiss, please visit our website at mondoweiss.net.